इट्स मॉर्निंग मैटी स्टूडेंट्स आई एम स्टार्टिंग बेटा बैकबोन स्ट्रेट कर लो और लेक्चर की तरफ आपका पूरा फोकस हो देखो देखो बात अगर पर्टिकुलरली किसी एक इंडिविजुअल पर्सन की हो कोई एक जना एक इंडिविजुअल की इनकम कितनी एक इंडिविजुअल का एक्सपेंसेस कितना एक इंडिविजुअल की सेविंग्स कितनी एक इंडिविजुअल की इन्वेस्टमेंट्स कितनी तो बेटा बात अगर सिर्फ एक जने की हो ना तो उसे कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स एम आई सी आर ओ बात अगर पूरे देश की हो बात अगर पूरे फॉरेस्ट की हो बात अगर पूरी इंडस्ट्री की हो बात अगर सब फैक्ट्रीज की हो अगर सब वर्कर्स की इनकम कहूं सारे वर्कर्स का खर्चा कहूं सारे हाउस होल्ड का खर्चा कहूं इट मींस कि मैं एम ए मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूं उसे कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स जब आप पर्टिकुलर नहीं द वर्ड पर्टिकुलर यानी कि कोई एक द वर्ड होल यानी कि सब कुछ देखो बेटा अगर मैं फॉरेस्ट में एक ट्री पे एनालिसिस कर रहा हूं पर्टिकुलर कोई एक ट्री यानी वो ट्री पे एनालिसिस कर रहा हूं उस ट्री के लीव्स को एनालिसिस कर रहा हूं उसकी ब्रांचेस कट कर रहा हूं यानी मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूं अगर मैं पूरी फॉरेस्ट को एज अ होल वर्ड पॉइंट ऑफ व्यू देख रहा हूं यानी कि 100% मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूं क्लास में एक स्टूडेंट कितनी परसेंटेज स्कोर कर रहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरी क्लास की ओवरऑल परसेंटेज कितनी है माइक्रो इकोनॉमिक्स स्कूल में एक स्टूडेंट कितनी परसेंटेज माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्कूल में पूरा क्लास और पूरा स्कूल माइक्रो इकोनॉमिक्स घर में एक जने की इनकम कितनी माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरे घर की टोटल इनकम कितनी माइक्रो इकोनॉमिक्स देख स्टार्ट कर रहा हूं व्हाट डू मीन बाय द माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन इट्स फ्यूचर्स देखिए स्ट्रेट हो जाइए और लेक्चर पे फोकस कीजिए मैक्रो एम ए सी आर ओ मैक्रो मींस लार्ज कोई बड़ी बात हो लॉकडाउन सिर्फ उल्लास नगर तो सिर्फ पूरा उल्लास नगर मैक्रो इकोनॉमिक्स लॉकडाउन किसी एक फैमिली के लिए यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स लॉकडाउन पूरे देश के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स लॉकडाउन खाली उल्लास नगर के लिए फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी जितना ऊपर जाओगे जितना बड़ा कांसेप्ट है एम ए मैक्रो जितना छोटा कांसेप्ट है जितना नीचे होगे एम आई मैक्रो यानी छोटी बातें माइक्रो इकोनॉमिक्स मींस लार्ज और टोटल ओवरऑल बताओ ओवरऑल स्टूडेंट्स की परसेंटेज कितनी ओवरऑल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने ओवरऑल उल्लास नगर की पॉपुलेशन कितनी मैक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स इज देयरफॉर द स्टडी ऑफ टोटल कवरिंग द एंटायर इकॉनमी पूरी देश को कवर कर पूरा देश उसमें आ जाएगा आगे सच एज अ टोटल एम्प्लॉयमेंट हमारे देश में टोटल रोजगार कितने लोग आमदनी अपनी रोजी रोटी कमाते नेशनल इनकम देश की इनकम को मिला के बेटा पूरे देश की इनकम को कहा जाता है नेशनल इनकम नेशनल आउटपुट टोटल प्रोडक्शन कितना पार्ले जी कंपनी कितने बिस्कुट्स बनाती है ब्रिटानिया कंपनी कितने बिस्किट्स बनाती है सनफीस्ट कंपनी कितने बिस्कुट बनाती है तो ये क्या है ये बेटा पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स मारुति सुजुकी कितनी कार्स बनाती है बीएमडब्ल्यू कितनी कार्स बना रही है ऑडी कितनी कार्स बना रही है महिंद्रा कितनी कार्स बना रही है मैक्रो एम ए जब आप साड़ी फैक्ट्रीज को देखो पूरे देश की इनकम को देखो साड़ी बड़ी बड़ी बातें देखो यानी आप पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बातें कर रहे हो आगे नेशनल आउटपुट टोटल इन्वेस्टमेंट्स देश ने हर एक जने ने मिलके गवर्नमेंट ने मिलके इन्वेस्टमेंट्स कितनी की है आगे टोटल सेविंग आपकी सेविंग मेरी सेविंग देश की सेविंग मैक्रो इकोनॉमिक्स टोटल कंजम्पशन आपका कंजम्पशन मेरा कंजम्पशन देश का कंजम्पशन मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट सप्लाई सप्लाई कितनी हो रही है डेयरी मिल्क यानी कि चॉकलेट का नाम है कैडबरी कंपनी कैडबरी कंपनी डेयरी मिल्क की प्रोडक्शन कितनी कर रही है डेयरी मिल्क की सप्लाई कितनी कर रही है नेस्ले कंपनी किटकेट की सप्लाई कितनी कर रही है सबको मिला के कहेंगे टोटल सप्लाई आगे एग्रीगेट डिमांड पूरे देश की डिमांड पटेटोस ओनियंस बेटा सिर्फ हमारे घर पे नहीं चाहिए पटेटोस और ओनियंस हर घर में चाहिए टाटा सॉल्ट हर घर की डिमांड होती है यानी उसे कहेंगे मैक्रो एंड जर्नल प्राइस लेवल कि ओवरऑल देश में प्राइस लेवल क्या चल रहा है 
एग्जाम्पल के बाद ये सारे एग्जाम्पल से आपके नो डाउट इंट्रोडक्शन में पर्टिकुलरली आपके सारे एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं आगे डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द किडनी होल्डिंग काफी अच्छा डेफिनेशन है इनका माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स नॉट विद द इंडिविजुअल्स माइक्रो इकोनॉमिक्स वो होता है जो छोटी छोटी बातों से साथ में घिरा हुआ नहीं हो जिसमें छोटी बातें इंक्लूड नहीं हो इट इंक्लूड्स बट विथ द एग्रीगेट द वर्ड एग्रीगेट यानी कि टोटल बट एग्रीगेट ऑफ द क्वांटिटीज नॉट विद द इंडिविजुअल इनकम्स कोई एक इनकम नहीं बट विद द नेशनल इनकम नॉट विद द इंडिविजुअल सेविंग बट विद द नेशनल सेविंग नॉट विद द इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट्स बट विद टोटल इन्वेस्टमेंट्स ऐसे लिखा गया है नॉट विद द जर्नल प्राइस लेवल बट विद इंडिविजुअल आउटपुट विदाउट नेशनल इनकम डेफिनेशन मैं डेफिनेशन रीड करना चाहूंगा बेटा डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द किनीत बोल्डिंग किनीत बोल्डिंग एक काफी फेमस इकोनॉमिस्ट थे और उन्होंने डेफिनेशन बताया मैक्रो इकोनॉमिक्स का देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स नॉट विद द इंडिविजुअल क्वांटिटी मैक्रो इकोनॉमिक्स आप उसे ही नहीं कहोगे जो छोटी छोटी बातें और एक एक घर की एक एक पर्टिकुलर आदमी की बातें हो आप मैक्रो इकोनॉमिक्स उसे नहीं कहोगे मैक्रो इकोनॉमिक्स आप उसे कहोगे जो पूरे देश की बातें हो जो सब घर की बातें हो जो हर घर को मिला के बात हो लिखा हुआ है बट विद द एग्रीगेट यानी कि टोटल ऑफ दीज क्वांटिटीज नॉट विद द इंडिविजुअल इनकम्स किसी एक जने की इनकम के साथ नहीं बट विद द नेशनल इनकम देश की इनकम के साथ नॉट विद द इंडिविजुअल प्राइसेस एक जने को लग रहा है कि टमाटोस कॉस्टली है पूरे देश को क्या लग रहा है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है एक जने को लग रहा है ओनियन का प्राइस ज्यादा है पूरे देश कह रहा है कि इन्फ्लेशन महंगाई बढ़ चुकी है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है बट विद द जर्नल प्राइस लेवल पूरे देश की प्राइस लेवल नॉट विद द इंडिविजुअल आउटपुट एक जना प्रोडक्शन कितनी कर रहा है बट पूरा देश प्रोडक्शन कितनी कर रहा है उससे आप कहोगे मैक्रो इकोनॉमिक्स एक्चुअली इनका डेफिनेशन बहुत बेस्ट है और डी फॉर डेफिनेशन रखेंगे सच कहूं तो उन्होंने डी फॉर डिस्टिंग बिटवीन बता दी है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में आगे मूविंग फर्दर देखो नेक्स्ट अगर नेक्स्ट की बात करें तो बेटा फर्स्ट फर्स्ट लिखा हुआ है बेसिक कॉन्सेप्ट उसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट कौन कौन से आते हैं देखिए बेटा एक एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूं अज्यूम करो अज्यूम करो कि मेरी सैलरी मेरी इनकम मेरी टोटल इनकम बेटा मैं पूरी मंथ में थर्टी थाउजेंड रुपीज कमा रहा हूं एग्जाम्पल हाँ मैं पूरे मंथ में थर्टी थाउजेंड कमा रहा हूं मेरा ब्रदर थर्टी थाउजेंड कमा रहा है मेरा तीसरा ब्रदर थर्टी थाउजेंड कमा रहा है हमारे घर पे जितने जने कमा रहे तीस हजार कमा रहे फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट बेटा नेशनल इकोनॉमी देखो नेशनल इनकम एक जने की इनकम को सिर्फ एक जना अगर मैं मैं पर्टिकुलरली बेटा अगर मैं पूरे मंथ में तीस हजार का कमा रहा हूं थर्टी थाउजेंड एग्जाम्पल तो एक जने की इनकम को आप इंडिविजुअल इनकम कहोगे पर अगर एक सौ पैंतीस करोड़ पूरी पॉपुलेशन मिलके पैसे कमा रही है पूरी देश की इनकम तो देश की इनकम को आप नेशनल इनकम कहोगे और एक जने की इनकम माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरी देश की नेशनल इनकम मैक्रो इकोनॉमिक्स इसके वजह से उन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स में पहले पहले ये कॉन्सेप्ट दिया है कि नेशनल इनकम नेशनल इनकम यानी क्या देश की इनकम अगर ओवरऑल कॉन्सेप्ट बताऊं तो नेशनल इनकम बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है कि उसके ऊपर पूरा चैप्टर है उसके ऊपर पूरा बुक है शॉर्ट में बताओ जैसे आपके इलेवन स्टैंडर्ड की लेवल में शॉर्ट यानी आपकी लेवल के लिए बताऊं तो बेटा नेशनल इनकम यानी पूरे देश की इनकम देखो दिस रिवील्स द टोटल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ द नेशन इट इज रिफर्ड एज टू द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री हमारे देश का परफॉर्मेंस कितना है और परफॉर्मेंस हमारे देश की नेशनल इनकम से पता चलेगा आगे इन इकोनॉमिक सेंस नेशनल इनकम यानी क्या शॉर्ट में आपको बताया गया देखिए बेटा ऐसी कोई भी ऐसी कोई भी गुड्स प्लस सर्विसेस ऐसा कोई भी गुड्स भली वो बिस्किट हो चॉकलेट हो कार हो वॉच हो ऐसी कोई भी प्रोडक्शन प्लस भली वो टीचर की सर्विस हो डॉक्टर की सर्विस हो कॉलेज की सर्विस हो एक स्कूल की सर्विस हो एक एडवोकेट की सर्विस हो ऐसे कोई भी गुड्स और ऐसी कोई भी सर्विस जो हमारे देश में पैसों से वैल्यू की जा रही है पैसों से उस 
उसकी वैल्यू गिनती की जा रही है उसको मिला के कहेंगे नेशनल इनकम यानी पूरे देश में गुड्स की प्रोडक्शन कितनी हो रही गुड्स की प्रोडक्शन कैसे पता चलेगा पैसों में पार्ले जी कंपनी ने गुड्स कितने बनाए टोटल वैल्यूज के अमाउंट की अच्छा मारुति सुजुकी कंपनी ने कार कितनी बनाई उसके टोटल कार की वैल्यू होंडा कंपनी ने कार कितनी बनाई उसकी होंडा की गाड़ियों की वैल्यू कार की वैल्यू प्लस प्लस कॉलेज को फीस कितनी मिली यानी उसने उतनी सर्विस दी प्लस डॉक्टर को इनकम कितनी यानी कि उसने उतनी इनकम की उतनी सर्विस दी प्लस इंजीनियर ने सर्विस कितनी दी उसकी इनकम को यानी गुड्स को और साथ में सर्विस को मिला के जो पूरे देश में प्रोडक्शन हो रहे जो पूरे देश में वैल्यू है पैसों की उसे कहेंगे नेशनल इनकम द टोटल मॉनिटरी वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एस वेल एस सर्विस कॉल्ड एस ए नेशनल इनकम आप दस रुपए के गुड्स बना रहे हो और मैं दस रुपए की सर्विस दे रहा हूं आप दस रुपए के गुड्स बना रहे हो मैं दस रुपए की सर्विस दे रहा हूं दोनों चली मिला के कर रहे यानी हमारे देश में बीस रुपए की गुड्स और सर्विस है हमारी और आपकी इनकम मिला के देश की इनकम बीस रुपया एग्जाम्पल जस्ट मैंने एक माइनर शॉर्ट एग्जाम्पल दिया कि ट्वेंटी रुपीज को छोड़ो ऐसे अरबों खरबों तक हमारे देश का एग्जाम्पल जाता है ऐसे अरबों खरबों तक पूरे साल में देश की नेशनल इनकम काउंट की जाती है देखिए रीड कर रहा हूं इन इकोनॉमिक सेंस इकोनॉमिक्स के सेंस के हिसाब से द नेशनल इनकम इज द एग्रीगेट टोटल टोटल एग्रीगेट यानी टोटल मॉनेटरी वैल्यू पैसों में वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स जो बन चुके जो गुड्स बन नहीं रहे कार बन चुकी है उसकी वैल्यू बिस्किट बन चुका है उसकी वैल्यू डॉक्टर सर्विस दे चुका है उसकी वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर बारह महीनों में जितनी वो सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही बारह महीनों में जितने अमाउंट के गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उन सबको मिला के नेशनल इनकम कहा जाता है नेक्स्ट सेविंग्स सेविंग्स यानी पूरे देश की सेविंग्स रीड कर रहा हूं इट इज अ पार्ट ऑफ द इनकम सेविंग एक्चुअली होता क्या तीस हजार कमाने वाला तीस हजार तीस हजार कमाने वाला कह रहा है कि भाई तीस हजार में से बीस हजार ट्वेंटी थाउजेंड तो उसके घर का खर्च है तीस हजार कमाने वाला कह रहा है बीस हजार रुपया तो उसके घर का खर्चा है इट मीन्स हंड्रेड परसेंट वो दस हजार रुपया हर मंथ टेन थाउजेंड एवरी मंथ पैसे सेव करता होगा उससे कहते बचत बचत यानी एक्सेप्टली सेविंग्स आप टोटल इनकम में से टोटल कंजम्पन लेस करो तीस हजार में से आप खाना पीने का खर्चा घर का खर्चा कितना बीस हजार बाकी कितना बचा दस हजार उस दस हजार को आप सेविंग्स कहोगे सेविंग्स इट इज द पार्ट ऑफ द इनकम विच इज सेव असाइड जो साइड में रखा जाता है बचत की जाती है तो सेटिस्फाई द फ्यूचर नीड्स फाय द ऑन गोइंग कंजम्पन जो कंजम्पन चल रही है या इनके साइकिल से फॉर ऑन गोइंग कंजम्पन आने वाली इन अदर वर्ड्स सेविंग इज द पार्ट ऑफ द इनकम विच इज नॉट स्पेंड करेंटली ऑन कंजम्पन जो पैसे आप खाने पीने पे जो पैसे आप घर के खर्च में खर्च नहीं कर आपके पैसे बच रहे उसे कहेंगे सेविंग्स बेटा ये कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही बातें बताई गई फर्स्ट आपको बातें बताई गई नेशनल इनकम पूरी देश की इनकम सब गुड्स और सर्विसेज की जो वैल्यू होती है उसे मिला के तो कहेंगे नेशनल इनकम सेकंड बताई गई सेविंग थर्ड देखो थर्ड बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स इन्वेस्टमेंट्स बड़ी क्या होता है देखिए तीस बेटा तीस हजार मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है कि मिस्टर अशोक अशोक करके एक ले मैंने अशोक करके सिंपल पर्सन है जो बेचारा तीस हजार रुपया ईमानदारी से ईमानदारी से वो तीस हजार मंथ में कमा रहा है और बीस हजार रुपया उसके घर का खर्च है यानी मुझे ये बताओ अशोक की सेविंग्स कितनी टेन थाउजेंड अशोक सोच रहा है कि दस हजार बचाने से क्या होगा पैसे पैसे को जन्म देते पैसे पैसे को बॉन करते से हर महीने सिर्फ दो हजार हर महीने सिर्फ दो हजार कहा ना कहा शेयर्स में पैसे इन्वेस्ट करो इन्वेस्टमेंट्स जो आप सेविंग्स में से पैसे बचा रहे हो उसमें से पैसे लागत आप 
इन्वेस्टमेंट कर शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स कर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स कर रिलायंस इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट्स कर टाटा इंडस्ट्रीज में उसे कहा जाएगा इन्वेस्टमेंट्स देखो इट रिफर्स टू द क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स आपके 2000 आपके 2000 आपके 2000 सच बताऊं एक साल में मिनिमम मिनिमम मैंने इंटरेस्ट तो पकड़ा ही नहीं मिनिमम आपने 24000 रुपया इन्वेस्ट कर दिया है और वो 24000 रुपया आपको आगे बहुत काम आएगा क्रिएशन ऑफ द कैपिटल या मोबिलाइजेशन ऑफ द सेविंग्स एग्जांपल मशीनरी इक्विपमेंट एक्सेट्रा आपके पैसों से आगे चल के जो आपने पैसे लगाए कंपनियां मशीनरी परचेस करेंगी कंपनियां बिल्डिंग्स बनाएंगी कंपनियां इक्विपमेंट्स खर्च करेंगी क्योंकि आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो कंपनी वो पैसे प्रोडक्शन में यूज करेगी नेक्स्ट देखो इन्वेस्टमेंट्स की बात की बात करें तो फोर्थ ट्रेड साइकिल देखो बेटा 300 दिन 30 आउट ऑफ 30 कोई भी दिन सेम नहीं होता सेम यानी भली आप नाम के हिसाब से पकड़ो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे भली आप बिजनेस के हिसाब से पकड़ो देखो एक ऐसा भी टाइम था एक ऐसा भी टाइम था आप अपने पापा से पूछना बेटा एक ऐसा भी टाइम था जब हमारा बिजनेस पीक पे था पीक पे एकदम ऊंचाई थी और इनकम बहुत अच्छी थी आज एक ऐसा भी टाइम है जो बिजनेस कंप्लीटली लॉकडाउन की वजह से शटर को ताला लगा पर है बिजनेस बंद हो चुके हैं जीरो यानी ये क्या है दुख और सुख जिंदगी में हमेशा हमारे साथ होने चाहिए हमेशा खाली आप सोचोगे सुख हो बिजनेस बहुत हो तो नहीं चलेगा खाली हम ये सोचेंगे कि दुख है बिजनेस कभी नहीं चलेगा तो ये भी नहीं चलेगा उससे कहते हैं ट्रेड साइकिल आपका बिजनेस कभी जीरो पे तो आपका बिजनेस कभी टॉप पे आपका बिजनेस कभी मिडिल पे तो आपका बिजनेस कभी फिर से रीस्टार्ट हो सकता है ट्रेड यानी बिजनेस लेन देन प्रोडक्शन साइकिल यानी कभी अप्स कभी डाउन्स कभी अप्स कभी डाउन रीड करो मैं देखो ट्रेड साइकिल ट्रेड साइकिल आर द फ्लक्चुएशंस दुख और सुख हमारी जिंदगी का फ्लक्चुएशन है तो ट्रेड साइकिल बिजनेस की जिंदगी का फ्लक्चुएशन है ट्रेड साइकिल आर द फ्लक्चुएशंस इन द बिजनेस देयर आर दे आर रियली कॉल्ड एज अप्स डाउन्स इन द ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो पैसों की लेन देन है जो पैसों से बिजनेस किया जा रहा है अप्स एंड डाउन्स मींस फ्लक्चुएशंस कॉस्ट बाय इन्फ्लेशन महंगाई डिप्रेशन जो अभी चल रहा है डिप्रेशन बिजनेस ना होना पैसे ना होना उससे कहते हैं डिप्रेशन इन्फ्लेशन जब बिजनेस बहुत है महंगाई बहुत है पर कॉस्टली चीजें मिल रही है इन्फ्लेशन आगे इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन देश को तरक्की की ओर लेके जा रहा है तरक्की की ओर जाना है तो देश में महंगाई थोड़ी ज्यादा नहीं थोड़ी सी पर्टिकुलर लेवल पे होनी ही चाहिए लिखा हुआ है इन्फ्लेशन इज अ कंटीन्यूअस राइज जो कंटिन्यू धीरे-धीरे धीरे-धीरे बढ़ती रहती है एंड जर्नल प्राइस लेवल ओवरऑल सबके हिसाब से डिप्रेशन डिप्रेशन यानी के पीछे जाना इन्फ्लेशन आपने 50% के बाद 10th स्टैंडर्ड में आपने 50% ली 11th स्टैंडर्ड में आपने 58% ली तो वो इन्फ्लेशन है 10th स्टैंडर्ड में आपने 50 ली 11th स्टैंडर्ड में बेटा आप 47% पे चले गए वो डिप्रेशन है कोई भी देश तरक्की तब करेगा जब वो इन्फ्लेशन में चलेगा कोई भी देश डिप्रेशन में तरक्की नहीं कर सकता इनफैक्ट की हुई तरक्की बर्बाद हो रही है लॉकडाउन में तो जितने बिजनेस बने थे उनको इफेक्ट आ चुका है आज का टाइम रिसेशन मंदी का चल रहा है और अगर ये रिसेशन का टाइम कंटिन्यू सालों तक चलाना तो उसके बाद डिप्रेशन का जन्म होता है इट इज अ कंटीन्यूअस फॉल 50% लेने वाला 47 ले रहा है फॉल ओवरऑल प्राइसेस प्राइसेस कम हो गई प्रोडक्शन कम सप्लाई कम डिमांड कम यानी पूरी जिंदगी हमारी कम हो गई पूरा देश पीछे हो गया उसे कहते हैं डिप्रेशन और ब्रिंगिंग द डाउन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन अ जर्नल सबके लिए जर्नल यानी फॉर ऑल फॉर होल कंट्री नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट बेटा आपकी फिफ्थ पॉइंट इकोनॉमिक ग्रोथ मैं स्टार्ट कर रहा हूं देखिए बेटा फिफ्थ और सिक्स्थ दो कांसेप्ट काफी ज्यादा एक दूसरे से रिलेटेड है मैं दो कांसेप्ट्स की बात करूं ना इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो बेस्ट तरीके से समझा रहा हूं आपको आप ध्यान देना बेटा फिल्म 
मैं फिल्म की बात करूं ना तो 2003, 2003 में कोई मिल गया फिल्म रिलीज हुई थी कोई मिल गया जो ऋतिक रोशन की फिल्म थी और ऋतिक रोशन उस में एस अ नॉर्मल एस अ डिसेबल पर्सन था डिसेबल तो फिजिकली होता है एप नॉर्मल वो बातों को याद नहीं कर सकता था उसे पढ़ाई याद नहीं करती थी उसकी फ्रेंड्स फिफ्थ स्टैंडर्ड से जाके टेंथ तक पहुंचे उसकी बॉडी में ग्रोथ हो रही थी हाइट बढ़ रही थी वेट बढ़ रही थी एज बढ़ रही थी बट उसकी माइंड की डेवलपमेंट नहीं हो रही थी कोई मिल गया फिल्म में ऋतिक रोशन का नाम था रोहित मेहरा बेटा उसे दोस्त चिराते थे उसके दोस्त उसके साथ मस्ती करते थे कि भाई आपकी एज टेंथ की है और आप अभी भी सेवेंथ में हो आप अभी भी सिक्स में हो क्योंकि उसकी बॉडी की ग्रोथ हो रही है द वर्ड ग्रोथ यानी कि क्वांटिटी द वर्ड डेवलपमेंट यानी कि क्वालिटी उसका माइंड डेवलप नहीं हो रहा था वो स्किल्स नहीं थी उसके पास कि वो याद कर सके दैट्स अ पार्ट कि उसे कहा ना कहा से कोई ना कोई फरिश्ता उस खुदा ने बेचा और वो सबसे आगे बढ़ गया वो एक फिल्म का कॉन्सेप्ट था इकोनॉमिक ग्रोथ इकोनॉमी हमारे देश में गुड्स की प्रोडक्शन हो रही है क्वांटिटी हमारे देश में पैसों को भर रहे यानी कि पैसों की लेन देन ज्यादा हो रही है क्वांटिटी इकोनॉमिक डेवलपमेंट गरीबी आज भी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुई है क्योंकि गरीबी आज भी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है क्योंकि डिजीजेस आज भी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है क्योंकि इलिटरेसी आज भी है अगर देश में क्वालिटी आगे बढ़ रही है यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट और देश में क्वांटिटी आगे बढ़ रही है यानी इकोनॉमिक ग्रोथ देख स्टार्ट कर रहा हूं मैं फिर भी अच्छे से आपको समझा रहा हूं कि क्या कॉन्सेप्ट है एक बात याद रखो कि ग्रोथ यानी कि वो रोहित मेहरा डेवलपमेंट यानी उसे जो फिल्म में वो दिमाग दिया गया था एक्स्ट्रा स्किल्स आ गए अचानक से वो फरिश्ते के थ्रू तो उसको कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट द टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ क्वांटिटी देश में प्रोडक्शन हो रही है देश में फैक्ट्री स्टार्ट हो रही है देश में इंप्लीमेंट हो रही है इंप्लीमेंट हो रही है यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रही है पर इंप्लीमेंट के साथ गरीबी पावर्टी कम नहीं हो रही है यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है इलिटरेसी कम नहीं हो रही यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है डिजीज हेल्थ फाइन नहीं हो रही और इंप्रूव नहीं हो रही यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है देखो इट इज अ क्वांटिटेटिव यानी कि क्वांटिटी डायमेंशन इन सिंपल वर्ड्स द इकोनॉमिक ग्रोथ मींस द राइज इन द रियल रियल यानी कि गुड्स रियल की मीनिंग होती है यहां पे रियल यानी टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रियल नेशनल इनकम यानी कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ द कंट्री ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एक लंबे समय से सेकंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो स्टार्टिंग में रोहित के पास नहीं थी उसका माइंड उसका ब्रेन डेवलप नहीं कर रहा था उसके अंदर स्किल्स नहीं थी वो याद नहीं कर सकता था और कभी कभी तो उसे प्रॉपर दिखता भी नहीं था इकोनॉमिक डेवलपमेंट दिस इज द वाइटर कॉन्सेप्ट ये और बड़ा कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है पहले ग्रोथ होगी फिर डेवलपमेंट होगी बेटा पहले बच्चा बॉन्ड होता है उसके बाद प्ले में जाता है पहले प्ले में जाता है उसके बाद बॉन्ड नहीं होता है तो बॉन्ड होना छोटा बेबी बॉन्ड हो रहा है इकोनॉमिक छोटा बेबी बॉन्ड हो रहा है कोई ग्रोथ है उसके मसल्स बढ़ रहे ग्रोथ है मसल्स के साथ ब्रेन बढ़ रहा है वो डेवलपमेंट है लिखा हुआ है इट इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट व्हिच इज अ क्वालिटेटिव डायमेंशन क्वालिटी यहां पे क्वालिटी बताई गई है इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंप्लाइज द इकोनॉमिक ग्रोथ देश में ग्रोथ हो रही है देश में इंप्लीमेंट हो रही है देश में लोग कमा रहे हैं इलिटरेसी हट रही है प्लस प्लस प्रोग्रेसिव चेंजेस इलिटरेसी हट रही है प्लस डिजीजेस कम हो रही है प्लस पावर्टी कम हो रही है प्लस अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी कम हो रही है उसे कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन अ सर्टेन इंपॉर्टेंट चेंजेस वेरिएबल यानी कि चेंजेस व्हिच डिटरमाइन द वेल बीइंग ऑफ अ पीपल सच एज अ एग्जांपल एजुकेशन एजुकेशन भी देश में होनी चाहिए हेल्थ एटसेट्रा इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुका है बट बट थोड़ा सा आप डीपली कर लेते हैं डीपली यानी डिस्टिंग्विश बिटवीन बेटा डिस्टिंग्विश बिटवीन के बाद आपका चैप्टर ही कंप्लीट हो जाए देखो मैं स्टार्ट कर रहा हूं डिस्टिंग्विश बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक
इकोनॉमिक डेवलपमेंट रोहित की ग्रोथ थी पर रोहित की डेवलपमेंट नहीं थी रोहित यानी ऋतिक रोशन की वो फिल्म में ग्रोथ तो दिखाई गई थी पर उसकी डेवलपमेंट बाद में दिखाई गई कुछ टाइम के बाद देखो इकोनॉमिक ग्रोथ मींस कंटिन्यू फर्स्ट मीनिंग मैंने बताया है आपको शायद ये या नहीं बताया तो पहले बता दो बेटा फर्स्ट पॉइंट तो हर किसी की इजी होती है हर किसी की याद रखने की जरूरत ही नहीं मीनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ मींस अ कंटिन्यूअस लंबे समय तक लॉन्ग टर्म प्रोसेस वेयर अ कंट्रीज नेशनल इनकम इंक्रीजेस मैंने नेशनल इनकम आपको ट्राई किया है कि अच्छे से बता सकूं फिर एक बार बता रहा हूं बेटा अगर देश में जो भी एक माचिस यानी कि एक मैच बॉक्स भी अगर बन रहा है ना मैच बॉक्स या तो बड़ा बड़ी प्लेन बन रहा है मैच बॉक्स समझो या बड़ी प्लेन समझो अगर कोई भी चीज प्रोडक्शन हो रही है उसकी मार्केट वैल्यू है उसे कहा जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ द टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ द टर्म नेशनल इनकम मींस टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री उसे हम कहेंगे जीडीपी या नेशनल इनकम लिखा हुआ है वेयरस वेयरस इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिफर्स टू दैट इकोनॉमिक ग्रोथ ग्रोथ तो होनी चाहिए ग्रोथ तो चाहिए चाहिए प्लस इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लस के बाद आएगा ग्रोथ तो हो ही हो प्लस बॉडी है हाइट है वेट बढ़ रही है बाकी क्या चाहिए बाकी हमें दिमाग चाहिए प्लस प्रोग्रेस चेंजेस इन द सर्टेन वेरिएबल सच है सर लिखा नहीं हुआ है मैं बता रहा हूं सच है सर एजुकेशन सेक्टर बच्चे अनपढ़ नहीं रहने चाहिए सच है सर अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी नहीं होनी चाहिए सच है सर इलिटरेसी अनपढ़ नहीं होनी चाहिए सच है सर पावर्टी गरीबी नहीं होनी चाहिए अगर ये चारों बातें पांच बातें दो बातें जितनी भी मैंने बातें बताई अगर उतनी बातें नहीं हो रही है और देश आगे बढ़ रहा है यानी वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नेक्स्ट सेकंड पॉइंट की अगर बात करें तो बेटा लिखा हुआ है इसको इकोनॉमिक ग्रोथ है सर नैरो स्मॉल कर्व या नैरो स्कोप कर्व उसका स्कोप नैरो है इन द कंट्रीज आगे इट इज अ क्वांटिटेटिव क्वालिटी क्वांटिटेटिव यानी क्वांटिटी क्वालिटी नहीं है वहां पे क्वांटिटी है आगे इट इज अ ब्रॉडर कांसेप्ट ये कांसेप्ट बड़ा है ब्रॉडर ये बड़ा कांसेप्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ आता है इट इज अ ब्रॉडर कांसेप्ट एंड क्वालिटेटिव कांसेप्ट थर्ड रिलेवेंस रिलेटेड रिलेवेंस यानी क्या बेटा रिलेवेंस यानी रिलेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ इज रिलेटेड टू द डेवलप्ड कंट्रीज जो कंट्रीज डेवलप हो चुकी है जैसे तो अमेरिका उन कंट्रीज को अब ग्रोथ चाहिए ज्यादा इनकम चाहिए क्योंकि पावर्टी तो है नहीं ज्यादा लिटरेसी चाहिए क्यों क्योंकि लिटरेसी तो है ही नहीं डिग्री और होनी चाहिए पढ़ाई और होनी चाहिए एजुकेशन की क्वालिटी और हाई होनी चाहिए क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारी हो चुकी है अब आगे और ग्रोथ होती जाए आगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट इट इज जनरली रिलेटिवली लेस डेवलप्ड कंट्रीज जो कंट्रीज पूरी तरह से तरक्की नहीं किए जिन्होंने उन्हें डेवलपमेंट की जरूरत है बाकी जिन्होंने पूरी तरक्की की उन्हें ग्रोथ की जरूरत है फोर्थ पॉइंट बेटा फोर्थ पॉइंट की बात करें ना तो प्रायोरिटी इकोनॉमिक ग्रोथ प्रायोरिटी दे रहा है सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन पे प्रोडक्शन ज्यादा होनी चाहिए रोजगार ज्यादा होना चाहिए गुड्स ज्यादा बनेंगे तो ज्यादा बिकेंगे पैसों का टर्न ज्यादा होगा यानी कि देश की ग्रोथ होगी इकोनॉमिक ग्रोथ गिव्स मच इंपॉर्टेंस टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और वहां पे वहां पे बात करूं ना बेटा तो थोड़ी करेक्शन थोड़ी सी आप करेक्शन करना लिख देना वहां पे जो लिखा हुआ है वो करेक्ट नहीं है टाइपिंग मिस्टेक है बेटा आप लिख देना इकोनॉमिक डेवलपमेंट गिव्स मच इंपॉर्टेंस टू द रिडक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रिडक्शन ऑफ पावर्टी रिडक्शन ऑफ करप्शन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पावर्टी कम हो बेरोजगारी कम हो करप्शन कम हो उस बातों पे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है ध्यान नेक्स्ट फिफ्थ वन पॉसिबिलिटी पॉसिबल बेटा ग्रोथ डेवलपमेंट के बगैर रह सकती है फिर से ग्रोथ डेवलपमेंट के बगैर रह सकती है इकोनॉमिक ग्रोथ इज पॉसिबल विदाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट फिर से समझा रहा हूं बेटा तीसरी बार चौथी बार कह रहा हूं रोहित टेंथ स्टैंडर्ड में नहीं गया तभी भी उसकी हाइट रुकी तो नहीं ना रोहित ने एग्जाम्स नहीं दिए तभी भी उसका वेट रुका तो नहीं ना हाइट रुकी तो नहीं ना इकोनॉमिक ग्रोथ 
नेवर स्टॉप फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी इकोनॉमिक ग्रोथ कभी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इंतजार नहीं करेगी लिखा गया इट इज पॉसिबल विदाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ इज पॉसिबल विदाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट बट बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल विदाउट इकोनॉमिक ग्रोथ देखो डेवलपमेंट तब होगी दिमाग तब काम करेगा जब शरीर बॉन होगा शरीर यानी पहले बच्चा जन्म लेगा उसके बाद वो प्ले में बैठेगा प्ले में बैठने के बाद बच्चा जन्म नहीं लेता है पहले बच्चा जन्म लेता है न्यू बॉर्न बेबी बॉर्न होता है उसके बाद वो प्ले में जाता है फर्स्ट में जाता है टेंथ में जाता है एम करता है यानी पहले ग्रोथ होगी और फिर डेवलपमेंट होगी आगे नेचर नेचर की बात करें इकोनॉमिक ग्रोथ इज नेचुरल एंड इिवर्सिबल पीछे नहीं जा सकते आप पीछे नहीं जा सकते हाइट बढ़ चुकी बॉडी बढ़ चुकी वेट बढ़ चुका आप पीछे नहीं जा सकते वेट रिडक्शन अलग बात होती है पर बेटा जो ग्रोथ हो जाती है वो इिवर्सिबल होती है वो पीछे फिर नहीं जाती इकोनॉमिक ग्रोथ इज नेचुरल एंड इिवर्सिबल वहां पर वहां की बात करें तो लिखा हुआ है इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज डेलिबरेटली एन इिवर्सिबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम खुद करते हैं और वो कभी पीछे नहीं जाती इकोनॉमिक डेवलपमेंट पैसे ज्यादा कमाना एम्प्लॉयमेंट ज्यादा देना पॉवर्टी को कम करना एजुकेशन को और बढ़ाना ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट है इज अ डेलिबरेट हम जान बुझ के करते हैं एन इिवर्सिबल इससे पीछे नहीं लेके जा सकते और वहां की बात करूं ना तो वहां पे लिखा हुआ है इकोनॉमिक ग्रोथ इज नेचुरल एंड रिवर्सिबल बाय मिस्टेक बाय मिस्टेक मैंने इिवर्सिबल कह दिया एंड रिवर्सिबल अगर कंपनी बंद हुई अगर कंपनी बंद हुई लोग बेरोजगार हो जाएंगे और प्रोडक्शन बंद हो जाएगी इस रिवर्सिबल वो पीछे जा सकती है पर डेवलपमेंट को कभी भी पीछे नहीं लेके जाएंगे इट इज एन इिवर्सिबल नेक्स्ट डायमेंशन इकोनॉमिक ग्रोथ इज वन डायमेंशनल डायमेंशनल यानी फोकस फोकस कहां पे किया गया स्कोप किसके लिए इंपॉर्टेंस किसके लिए खाली एक ही बात के लिए प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए वहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट मल्टी बहुत सारी बातें एजुकेशन भी होनी चाहिए हेल्थ भी होनी चाहिए पॉवर्टी नहीं हो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हो करप्शन नहीं हो इस मल्टी आगे आगे की अगर बात करें तो देखो बेटा उसके बाद एट पॉइंट दी गई आपको लास्ट इसके बाद आपका चैप्टर ही कंप्लीट है मेजर इकोनॉमिक ग्रोथ इज मेजर ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम इकोनॉमिक ग्रोथ इज मेजर इन द टर्म्स ऑफ नेशनल इनकम पूरे देश की इनकम प्लस पर कैपिटा इनकम एक एक आम आदमी की इनकम को पर कैपिटा इनकम कहते हैं पर कैपिटा एक एक जना कितना कमा रहा है उसे कहा जाता है पर कैपिटा इनकम एक एक जना बहुत ज्यादा कमा रहा है इनकम बहुत ज्यादा है तो नेशनल इनकम यानी देश की इनकम ज्यादा होगी देश की इनकम ज्यादा होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी वहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज मेजर इन द टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी देश में एग्रीकल्चर होनी चाहिए इंडस्ट्रियल होनी चाहिए एजुकेशन होना चाहिए हेल्थ होना चाहिए एंड मेनी अदर थिंग्स मैंने पहले ही बताया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट है और ग्रोथ ग्रोथ में कॉन्सेप्ट कम है लास्ट कोर्ट ऑफ द डे बेटा कोर्ट ऑफ द डे के बाद हमारा लेक्चर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा देखिए मोटिवेशन इज व्हाट गेट यू स्टार्टेड मोटिवेशन एक फ्यूल की तरह है जिस तरह से आपकी जिंदगी आपकी लाइफ एक व्हीकल है एक गाड़ी है उस गाड़ी में ना मोटिवेशन डेली बेसिस पे डेली बेसिस पे फ्यूल होना जरूरी है वो फ्यूल आपकी गाड़ी को स्टार्ट करेगा तो वो फ्यूल आपकी गाड़ी को आपकी इंजन को आपकी जिंदगी को स्टार्ट करेगा हैबिट्स हैबिट्स इज व्हाट यू कीप ऑन गोइंग आपकी आदतें आपको आगे लेके जाएंगी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा ऑनलाइन लेक्चर मन नहीं कर रहा देखने का बेटा फिक्स कर दो एक बार डिसीजन ले लो जिंदगी में अभी के तीन महीने अभी के चार महीने डिसीजन ले लो सुबह दस बजे मॉर्निंग टेन ओ क्लॉक आपको आदत करनी कि आप टेबल पे आके बैठोगे आप बुक उठाओगे आप हाथ में पेन उठाओगे इट शुड बी योर हैबिट वो आपकी आदत बन जाए और आदत आपको हैबिट इज वॉट कीप ऑन गोइंग आदत आपको आगे कंटिन्यू खींचती लिखती जाएगी दिमाग में हैबिट बढ़ जाए आपके माइंड में हैबिट है 
सुबह होती नहीं है एट थर्टी आप उठोगे टेन ओ क्लॉक आप बुक लेंगे पेन लेंगे अपने दोस्तों के साथ वो टेबल वो चेयर वो बुक वो पेन आपके बेस्ट फ्रेंड्स इस टाइम के सबसे बेस्ट फ्रेंड्स आप आके बैठ जाते हो आपकी आदत आपको मजबूर कर देगी पढ़ाई में मन लगाने पर मन लगाने की जरूरत नहीं है आदत बनाने की जरूरत है आदत मजबूर कर देगी कि पढ़ाई में मन या किसी भी बातों में मन कैसे लगता है That's sufficient for today. We'll again continue tomorrow. Bye. Take care. Have a nice day.